কাপড় ভাজা তাও আবার আটা দিয়ে তৈরি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আটা দিয়ে পাঁপড়ের রেসিপি তাও আবার দুইটি পদ্ধতিতে আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং আপনাদের উপকারে আসবে তাহলে চলুন আমরা দেখে নিই এই পাঁপড়টা কিভাবে বানাতে হয় প্রথমেই একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ আটা এখানে আটার পরিবর্তে কিন্তু আপনারা ময়দাও ব্যবহার করতে পারবেন সেক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে এখন দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু তেল তেলটা আপনারা না দিতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই এখন এই সবগুলোকে আমি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে ব্যাটার তৈরি করে নিব যার জন্য এখানে আমি এক কাপ পানি নিয়েছি এখন অল্প অল্প করে পানিটা দিয়ে দিচ্ছি পানিটা যদি প্রথমেই বেশি পরিমাণে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ব্যাটারটা বেশি পরিমাণে পাতলা হয়ে যেতে পারে এই জন্য আপনি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এই ব্যাটারটা তৈরি করে নেবেন আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে দিচ্ছি আর ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি আমার এখানে হাফ কাপ আটার জন্য মোট হাফ কাপ পানি লেগেছে আমার আর হাফ কাপ পানি বেঁচে গিয়েছে আপনারা যদি ময়দা দিয়ে করেন তাহলে কিন্তু এখানে পানির পরিমাণটা বেশি লাগবে এখন আমি আপনাদেরকে প্রথম পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি কলা পাতা নিয়েছি কলা পাতাকে ছোট করে কেটে নিয়েছি এখন এর মধ্যে বানিয়ে রাখা ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি ব্যাটারটা দিয়ে ভালোভাবে এভাবে গোল করে নিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন ব্যাটারটা যেন চারো দিকে সমান থাকে যদি ব্যাটারটা সাইড দিয়ে কম পড়ে তাহলে কিন্তু এই পিঠাটা আপনি উঠাতে পারবেন না এখন এটাকে সরাসরি একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর প্যানটাকে আমি আগে থেকেই গরম করে রেখেছিলাম এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এটা ভালোভাবে সেদ্ধ হতে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের মতো সময় নেবে এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি এখন আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কত সহজেই উঠে আসে এটাকে চেষ্টা করবেন অল্প একটু গরম থাকতে তুলে নেওয়ার কারণ এটা ঠান্ডা হলে অত সহজে উঠতে চাইবে না দেখেছেন তো কত সহজেই পাতাটা থেকে পিঠাটা আলাদা হয়ে গেল এখন এই পিঠাটায় যে দিকটা আঠালো অর্থাৎ যে দিকটা পাতার সাথে মিশেছিল সেই দিকটাকে একটা প্লেটের মধ্যে রেখে শুকিয়ে নিব এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রথমেই ছোট একটা মেলামাইনের বাটি নিয়েছি যার মধ্যে আমি একটু সরিষার তেল ব্রাশ করে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে এক্ষেত্রে সয়াবিন তেল বা অন্য যে কোনো তেলও দিতে পারবেন এখন এর মধ্যে অল্প একটু ব্যাটার দিয়ে দিলাম এবার চারদিকে এভাবে ঘুরিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারদিকেই ব্যাটারটা সমানভাবে যায় এখন এখানে আমি একটা হাড়ির মধ্যে পানি এবং একটা স্ট্যান্ড দিয়ে পানিটার মধ্যে বলক নিয়ে এসেছি এবং এখন আমি এটার মধ্যে বাটিটা দিয়ে দিচ্ছি বাটিটা দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে আর অপেক্ষা করতে হবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের জন্য পঞ্চাশ সেকেন্ড পর এটার কালার কিন্তু একদমই চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি আর আরেকটা বাটি বসিয়ে দিচ্ছি এই বাটিটাকে আমি এক দেড় মিনিটের জন্য ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন একটা নাইফের সাহায্যে সাইড দিয়ে বাটি থেকে আলাদা করে দিচ্ছি এখন যেই সাইড দিয়ে আমি আলাদা করেছি সেই সাইডে ধরে এভাবে টান দিতে হবে বাটি থেকে পাপড়টা তুলতে একটু কষ্ট হয় যে কারণে আমি বলবো যে কলা পাতাটাই হবে বেস্ট আপনারা চেষ্টা করবেন কলা পাতায় তৈরি করার পাপড়গুলোকে একটা প্লেটের মধ্যে বিছিয়ে দিয়েছি এখন এগুলোকে রোদে শুকিয়ে নিব আপনাদের কাছে যদি রোদের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আপনারা চোলার নিচে লো হিটে এটাকে শুকিয়ে নিতে পারেন আমার পাপড়গুলো একদম শুকিয়ে গেছে দেখুন কতটা কড়কড়ে হয়ে গেছে শব্দ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এটা কতটা শুকিয়েছে পাপড়গুলোকে এই পর্যায়ে আনতে আমার সময় লেগেছে দুই দিন আপনারা যদি এই পাপড়টাকে সংরক্ষণ করতে চান তাহলে এই পর্যায়ে একটা এয়ার টাইট বক্সে ভরে এটাকে রেখে দিতে পারবেন দেড় থেকে দুই বছর এখন আমি আপনাদেরকে এগুলো ভেজে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে তেল নিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে একটা পাপড় দিয়ে দিচ্ছি 
আর একটা চামচ দিয়ে এভাবে চেপে চেপে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এই পাপড়টা ফুলে উঠবে আর হ্যাঁ পাপড়টা ভাজার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয় তেলটা যদি ভালোভাবে গরম না হয় তাহলে কিন্তু আপনার পাপড়গুলো একদমই ভালোভাবে ভাজা হবে না এভাবে করেই আমি সবগুলো পাপড়কে ভেজে নিব পাপড়গুলো একটু গরম থাকতে থাকতেই এভাবে চিনি ছিটিয়ে দিতে হবে পাপড়গুলোর মধ্যে একটু চিনি দিলে এটা খেতে অসম্ভব মজা হয় আপনারা চাইলে কিন্তু এটা এমনিতেও খেতে পারেন এটা এমনিতেও খেতে অনেক মজার দেখলেন তো কত সহজেই এই আটা দিয়ে পাপড়টা বানিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু আপনারা ময়দা দিয়েও বানাতে পারবেন যেহেতু বলেছি আটা দিয়ে তৈরি করে দেখাবো তাই আটা দিয়ে দেখালাম আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে তো অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আরও নতুন নতুন রেসিপিস ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ